Hei, ja hienoa, että kiinnostuit oppimaan lisää tietoturvasta. Tämän sisällön on koonnut Samu Hokkanen ja Peter Alruus. Tietoturva on haastava ja vaikea ylläpitää, ja sen kuvastaa muun muassa nämä seuraavat numerot. Vaasan kaupungin henkilökunta koostuu 3400 henkilöstä suunnilleen, ja kaikki käyttävät tieto, tietotekniikkaa jollain tavalla. Jollakin tietokone, jollakin puhelin, jollakin molemmat. Kaupunki palvelee myös asukkaitaan, joita on 67 000 suunnilleen. Kiinteistöjä taas on 400 000 neljötä. Ja näissä on joko langallinen tai langaton verkko tai sekä että. Tietokoneita on 14 000, mobiililaitteita noin puolet siitä ja IT-järjestelmiä on yli 500. Kun puhumme tietoturvasta, se voi tuntua jankuttamiselta, koska eihän mitään ole koskaan tapahtunut. Ja sehän on tosiaan hyvä asia, että mitään ei ole meillä tapahtunut. Mutta muualla on tapahtunut ja onkin tärkeää, että huolehdimme siitä, että me emme joudu samanlaiseen tilanteeseen kuin esimerkiksi kauniainen, jonka sähköpostipalvelu oli poissa käytöstä viikon verran sen jälkeen, kun sitä oli hakkeroitu ja sen hallintaan oli päässyt ulkopuolisia. Turha kai sanoa, kuinka kalliiksi se menee, jos kaupungin henkilökunta ei pysty tekemään osan työtehtävistään sen takia, että perustavanlaatuinen työkalu on poissa käytöstä. Savonia ammattikorkeakoulun verkkoon oli tehty hyökkäys. Siellä oli lukittu tiedostoja ja vaadittu korvauksia siitä, että niitä avataan taas käyttöön. Viimeisin uutinen tulee Mikkelistä ja siellä havaittiin, että oppilaiden sähköpostitunnuksia käytettiin ulkomailta mikä tarkoittaa sitä, että joku oli päässyt käsiksi sähköpostitunnukseen ja salasanaan ja pystyy sitä kautta pääsemään järjestelmään sisään ja tutkimaan, keitä siellä on ja mitä näillä tiedoilla voisi tehdä. Eniten käytetty väline murtautumisyrityksissä on sähköposti ja sen avulla hyökkäjät pyrkivät saamaan sinua klikkaamaan tai avaamaan tiedostoja, jotta he pääsevät hakkeroimaan järjestelmän ja tunkeutumaan siihen sisälle. Miten vois, voin siis tunnistaa tällaisen haitallisen sähköpostin? Todennäköisimmin viesti on hyvin kiireellinen, tärkeä ja sinua pyydetään reagoimaan nopeasti ilman, että ehkä ajattelet ja luet tämän viestin kunnolla läpi. Kyse voi olla esimerkiksi verkkopankki tai posti tai tavarankuljetusliike, joka haluaa saada, saada sinut käyttämään tunnuksiasi ja sillä tavalla he voivat ottaa nämä tunnukset haltuunsa ja voivat käyttää niitä omien tarkoitusperinsä mukaisesti. Kun saat tällaisen sähköpostin, jossa esimerkiksi pyydetään kirjautumaan verkkopankkiin, älä koskaan käytä sitä linkkiä, mitä, on, mitä löydät mailistä. Se voi johtaa ihan minne vaan. Vaan mene selaimeen, mene tavalliseen tapaan verkkopankkiesi jotta ihan oikeasti tulet oikeaan paikkaan. Jos on joku tärkeä kiireellinen viesti, 
Se löytyy takuulla sieltä järjestelmästä. Muussa tapauksessa voit todeta, että viesti oli silkkaa huijausta. Toinen esimerkki on, että saat esimiehen kaupatun sähköpostitilin kautta lähetetyn kiireellisen laskun, jota sinua pyydetään laittamaan eteenpäin maksuun. Tämä lasku on tekaistu ja vastaanottajana on tietenkin rikollinen firma, mutta he ovat käyttäneet esimiehesi nimeä sähköpostia, jotta luulisit, että tämä on oikea. Tällä tavoin rikolliset voivat lypsätä yleensä pieniä summia, koska ne livahtavat tuosta läpi aika yksinkertaisesti. Tekninen tuki ei koskaan pyydä salasanoja, siis ei koskaan. Ja jos tällainen pyyntö tulisi, tästä tulisi heti ilmoittamaan tiedon servisdeskiin. Tällä tavalla he pystyvät sitten poistamaan tällaiset vastaavat mailit. Jos olet kuitenkin klikannut, avannut jotain liitettä tai klikannut jotain linkkiä, joka johtaa arveluttavaan paikkaan, soita heti tiedon servisdeskiin. He, voi, he voivat ehkä korjata tämän tilanteen ja estää, että tämä haitta ohjelma, tämä linkki leviää verkon kautta laajemmin. Ja tässä esimerkki, mihin murrettu sähköpostitili voi johtaa. Meili itsessään ei ole kovin luotettavan tuntuinen, mutta tärkeämpää on lähettäjä. Vamian henkilökunnalle pystyy lähettämään ainoastaan Vamian henkilökunnassa oleva henkilö. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että jonkun vaamian henkilökunnan sähköpostitili on murrettu ja sitä kautta ää, tuntemattomat ovat lähettäneet tällaisen mailin. Ja tässä näemme esimerkin laskuhuijauksesta. Tässä näyttää siltä, että Tese Botnia olisi lähettänyt kiireisen laskun hoidettavaksi. Ja sen saa auki klikkaamalla tuota linkkiä. Aina kun näitä linkkejä tulee, niitä voi tarkistaa aika yksinkertaisella tavalla. Vie hiiren nuoli tämän linkin päälle, älä napsauta, ja odota, kunnes selaimesta riippuen siihen tulee joku, joko tällainen laatikko, missä on se itse oikea linkki tai statusriviin, joka yleensä sitten on selaimen alareunassa. Kun tämän tekee, näemme, että TSE-botnia olisi laittanut linkin, joka johtaa yleiselle Google Sites-sivustolle ja he tietysti keräisivät salasanasi sieltä. Ja sehän on aika huono juttu, jos sinä olet sellainen henkilö, jolla on oikeus maksatta laskuja, niin sinun tunnuks tunnuksillasi voisi tehdä aika paljon pahaa. Tarkista siis aina nämä linkit. Älä klikkaa niitä, vaan vie ainoastaan se nuoli tämän linkin päälle. Niin näet, mihin ne oikeasti johtaa. Salattu sähköposti tarkoittaa sitä, että tuo viesti, sitä ei ladata koskaan koneellesi. Se ei ole siellä, jotta sitä pystyisi vahingossakaan lähettämään edelleen, vaan se toimii vähän kuten kirjekuori. Eli sähköpostiisi tulee se kuori, mutta joka kerta kun haluat avata sen, se kysyy sinulta taas sitä salasanaa, ja jos se on kirjoitettu oikein, jos tunnus on siis hallinnassa, niin tämä sisältö tähän kuoreen haetaan sieltä palvelimelta. Mutta se ei siis koskaan 
päädys koneellesi. Se jää sinne luettavaksi, sinne palvelimelle. Ja tämä estää tehokkaasti sen, että se menisi vahingossa jollekin sellaiselle henkilölle, jolle tämä viesti ei kuulu. Olemme aina lähettäneet meiliä siten, että vastaanottia kenttään kirjoitetaan vastaanottajat. Mutta GDPRn takia tulisimme muuttaa tätä käytäntöä. Aina kun lähetämme useammalle kuin yhdellä vastaanottajalle, olisi tärkeää, että käyttäisimme piilokopiota. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan vastaanottaja eivät näe, keitä muita ovat vastaanottajina. Ja on helppo keksiä niitä tilanteita, milloin ei sovi, että muut tietävät, mistä meilistä on kyse. Yksi tällainen tilanne voisi olla, että vanhemmat ovat pyytäneet avustuksia esimerkiksi koulun käyntiin tai harrastuksiin tai ää, jollakin koulussa on koulu, ää, jalkasieniä tai kirppuja ja niin edespäin. Eli tällaiset tiedot tulisi käsitellä sillä tavalla, että kenenkään henkilötietoja ei tässä tule ilmi. On olemassa toinenkin näkökulma ja se koskee spämmausta. Jos käytämme suuria määriä vastaanottajia, jotka ovat näkyvissä, se on herkullinen tilanne sellaisille, jotka keräävät sähköpostiosoitteita spämmausta varten. On siis mahdollista ostaa miljoonia sähköpostiosoitteita kymmenillä euroilla ja näitä haalitaan esimerkiksi sillä tavalla, että koneessa tai puhelimessa voi olla joku sovellus, joku haittaohjelma, joka kerää sellaisia meilejä, missä vastaanottajien määrä on suuri. Ja tällaiset meilit lähetetään salaa jollekin, joka sitten kerää ja lajittelee ja myy näitä sähköpostiosoitteita edelleen. Eli Syitä on monta siihen, että käyttäisimme aina piilokopio, eli BCC, Blind Carbon Copy, kun lähetämme suuremmalle joukolle jotain meilejä. No, joskus voi olla niinkin, että on tärkeää, että kaikki vastaanottajat tietävät, ketkä kaikki saavat näitä meilejä, mutta siinä tapauksessa Suositus on, että itse viestiin kirjoitetaan, että nyt vastaanottajina ovat nämä ja nämä henkilöt, mutta ei niin, että käytetään sähköpostiosoitteita, jotka ovat henkilötietoja tähän viestiin, vaan kerrotaan, kerrotaan vain, ketkä ovat vastaanottajina ja sen ymmärtävät vastaanottajat sitten itse. Vallitsevien olosuhteiden takia nyt syksyllä 2022 on todettu suuri määrä murtautumisyrityksiä ulkomailta ja tämän seurauksena mahdollisuus kirjautua Pohjoismaiden ulkopuolelta ei ole mahdollista. Tällä tavoin pyrimme siis vähentämään sitä riskiä, että järjestelmiin voisi tunkeutua jollakin salasanoilla. Tämä taas tarkoittaa sitä, että jos olet menossa ulkomaille, Pohjoismaiden ulkopuolelle, ja haluat käyttää sähköpostia 365-palvelun kautta, sinun pitää tästä ilmoittaa service deskiin, ja minne olet menossa, ja kuinka kauan olet poissa. Kun tämän olet tehnyt, pystyt ulkomaillakin sitten käyttämään 365-palvelua. Moni työskentelee kotoa käsin ja sen takia on tärkeää panostaa 
tietoisia hygieniaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi, esimerkiksi sitä, että salasanaa tietokoneelle ei luovuteta kenellekään missään tilanteessa. Ei koneelle, ei sähköpostiin eikä mihinkään muuhun palvelunkaan. Tärkeää on myös lukita tietokoneen näyttö aina kun poistut työpisteeltä. Ja se on helppoa. Pidä pohjassa Windows-näppäin ja paina näppäintä L, eli Lock. Kun olet kotona, käytä aina Global Protectia, koska se luo suojatun yhteyden työpaikalle. Ja sillä on kaksi merkitystä. Yksi on se, että kotiverkkosi, joka muuten voisi olla haavoittuvainen tällä Global Protectilla, vaikeutetaan entisestään yrityksiä päästä koneellesi ja seurata, minkälaista liikennettä tapahtuu sinun ja työpaikkasi välillä. Toinen on se, että tällä palvelulla pystyy käyttämään resursseja, mitä löytyy työpaikalla. Esimerkiksi tietokantoja, joita mu muuten ei pääsisi käyttämään kotoa käsin. Tämä vielä alleviivaa tärkeyttä, että sitä salasanaa ei sitten anneta ei kenellekään edes lyhyeksi aikaa. Papereitahan ei tietenkään jätetä esille eikä näyttöä auki, missä on salaista tietoa tai salassa pidettävää tietoa, mutta myös ovi pidetään kiinni jopa työpaikalla ja estetään tällä tavoin, että tuntemattomat henkilöt pääsee edes lyhyeksi aikaa huoneeseesi. Markkinoilta löytyy hyvin halpaan hintaan sellaisia pieniä USB-laitteita, jotka voivat rekisteröidä kaikkea näppäinpainalukset, mitkä tulee näppäimistöltä. Tällainen laite maksaa noin sen verran, jos tilaa tämmöisen merkkituotteen. Montaa sekuntia ei tarvita siihen, että irrallisen näppäimistön ja tietokoneen tai telakka-aseman väliin liitetään tämä laite, joka rekisteröi ja tallentaa kaikki näppäinpainalukset, sisään lukien tietysti salasanat, mutta myöskin muita henkilötietoja. Ja sitten on olemassa sellaisia malleja, jotka ovat langattomia. Eli joku pystyy langattoman yhteyden turvin seuraamaan, mitä kirjoitat reaaliajassa. Ja sehän on itsestään selvää, että tällä pystyisi aiheuttamaan paljon vahinkoa. Joten älä koskaan jätä ovea auki, älä, äläkä päästä vieraita seikkailemaan minne tahansa. Tämä kuva ei valitettavasti ole tekaistu, vaan käytöstä poistunut kone tuli meille rammutettavaksi ja sen kyljessä oli lappu teipattu kiinni, jossa oli käyttäjätunnus ja salasana. Ja näin ei todellakaan pitäisi toimia. Mutta katsotaan nyt kahdeksan vinkkiä parempiin salasanoihin. Salasanat voi hakkeroida kahdella eri tavalla, joko koneellisesti niin, että tietokoneohjelma testaa tunnettuja sanoja ja yhdistelemällä, ja jos tällainen tavallinen sana on käytettävissä, niin sen nopeammin tämä botti pystyy selvittämään salasanasi. Tämä taas tarkoittaa sitä, että mitä pidempi salasana on, sitä turvallisempi, koska pidempi salasana kestää kauemmin aikaa, jos botti on selvittämässä sitä. Toinen hakkerointitapa on sitten tuo inhimillinen virhe, eli käytät sitä salasanaa sillä tavalla, että joku pääsee siihen käsiksi. Pitkä salasana voi olla vaikea muistaa, mutta voit tosiaan keksiä pitkän salasanan, joka sinun on helppo muistaa, mutta toisen vaikea arvata. 
Ja tässä voisi esimerkiksi käyttää jotain salaisuutta, mitä et haluaisi kenellekään kertoa. Tällainen salasana tekee tietysti sen, että et vahingossakaan lainaa sitä salasanaa kenellekään. Pitkässä salasanassa sinun tulisi käyttää isoja, pieniä ja erikoismerkkejä. Ja moni käyttää smileja, jokut käyttää numeroita kirjaimien sijaan. Esimerkiksi A näyttää vähän neloselta. Ja viides kohta. Voit käyttää salasanassasi kirjoitusvirheitä tai jopa murretta. Bottihan käyttää oikein kirjoitettuja ja tunnettuja sanoja, mutta jos käytät murretta, muistat sen toki itse helposti, mutta botti ei tule koskaan kokeilemaankaan näitä sanoja. Jokaisen palveluun tulisi tehdä oma uniikki salasana. Se ei Tietysti tarkoita sitä, että sinulla pitä, pitäisi olla kokonaan erilaisia salasanoja joka paikkaan. Sinulla vai olla osa salasanasta on tuttu tunnettu, jota käytät joka paikassa, mutta yhdistelemällä jotain muuta, esimerkiksi palvelun kirjaimia, saat sitten uniikkeja salasanoja. On erityisen tärkeää panostaa sellaisiin palveluihin, mitkä, mitä käytät salasanojen palautukseen. Kaikkihan kirjautuvat moneen eri paikkaan, luodaan tunnuksia ja jokaisessa pyydetään kirjoittamaan sellainen sähköposti, johon liitetään tämä palautustoiminto. Eli kun salasana on unohtunut, niin mihin osoitteeseen se palautetaan. Otetaanpa vaikka esimerkkinä Paypal. Ja minulla on, on palautusosoitteena Gmail. Jos joku haluaisi hakkeroida Paypal-tilini ja viedä sieltä ihan oikeaa rahaa, niin se onnistuisi sillä tavalla, että rikollinen hakkeroi ensin Gmail-tilini, jos hän tietää, että käytän Gmail-osoitetta tässä Paypal-palvelussa. Kun hän on hakkeroinut Gmail-tilini, hän menee Gmail-sähköpostitunnuksella ja yrittää kirjautua Paypal-tilille, mutta ei pääse, jolloin hän käyttää salasanan palautustoimintoa. Ja jos hän on hakkeroinut Gmail-tilini, hän saa uuden väliaikaisen salasanan Paypal-tilille ja tämän avulla hän kirjautuu Paypal-tililleni, hän muuttaa salasanani ja pystyy käyttämään luottokorttiani ilman, että pystyn nopealla aikavälillä tekemään sille yhtään mitään. Tämän takia minulla on Gmailissa erityisen hyvä suojaus ja käytän itse multifactor autentikointia, mikä tarkoittaa sitä, että ei riitä, että sinulla on ainoastaan tunnus ja salasana, vaan sinulla pitää olla vielä toinen tapa autentikoida ja se on yleensä puhelin. Tämä toimii niin, että kun menen uuteen, kone, uuteen koneeseen uudelle selaimelle ja yritän kirjautua Gmailiin, niin ensin käytän sitä salasanaa tavallisesti, ja jos tämä toimii, puhelimeen tulee lyhyt SMS-viesti ja siinä numerokoodi, jonka kirjoitan tähän Gmail-tilille. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että rikollinen ei pääsisi Gmail-tililleni ilman puhelintani. Eli ole erityisen tarkka kun valitset salasanoja ja huolehdit tietoturvasta koskien sellaisia palveluja, missä käytät näitä palautussalasanoja. Ja lopuksi, kukaan ei tulisi kysyä sinulta salasanaa ja sinun ei koskaan tulisi kertoa salasanasi kenellekään ikinä.
Millainen on sitten turvallinen salasana ja miten niitä ylläpidetään? Turvallinen salasana on sellainen, jonka muistat hyvin ja jota et tarvitse kirjoittaa paperille ja jota muut eivät voi arvata. Älä siis käytä salasanana koirasi nimeä. Käytä pitkiä salasanoja. Vaasan kaupungilla suositaan pidempiä kuin 12 kirjaimisia ja käytä siinä tietenkin sekä isoja ja pieniä kirjaimia, kuten myös numeroita ja erikoismerkkejä. Itse käytän runkoa, joka on kaikkialla sama, mutta päätteellä teen niistä unikkeja, eli käytän eri palveluissa sitten variaatioita tästä salasanasta. Ja esimerkkinä tässä vaikka tämä. Sillä Martikaisen Mikolla oli se vanha puimuri, joka upposi lampeen 1978. Voin käyttää sitä sellaisenaan, lyhentää sitä, tai sitten käytän ensimmäiset kirjaimet tästä lauseesta. s m m o s v j u l 1978. Ja päätteeksi laitan VA, jossa on Vaasan kaupunki. FA, jossa on Facebook, GO, jossa on Google ja niin edespäin. Pääte voi olla VSA, voi olla EDU, voi olla FB, jos kyse on Facebookista tai ihan joku toinen logiikka. Mutta tärkeintä on se, että muistat tämän logiikan, koska sillä tavalla pystyt ylläpitämään ja muistat näitä hyvin ja mitä Pidempiä ja monimutkaisempia, sitä vaikeampaa on muiden arvata ja selvittää salasanasi. Sosiaalinen media ei tietenkään kuule kenenkään työn kuvaan, mutta koska me käytämme sitä, se liittyy tähän kokonaiskuvaan datasuojahygieniasta. Ja sen takia kannattaa uhrata hetki ää, sille. Jokainen meistä on varmaan nähnyt arvontasivuja esimerkiksi Facebookissa. Ja siinä on arvattu luksusautoja, jos, jotka on jonkun pienen naarmun takia annettu pois. No, tällaistahan ei koskaan tapahdu, eikä kukaan voita näitä isoja kalliita asuntovaunoja, jotka ovat valmistettu ää, Australiassa. Ää, ne ovat netistä lainattuja ja niillä saadaan kiinnitettyä huomiotasi siinä määrin, että annat tietoja itsestäsi tällaiselle ryhmälle, jonka alkuperää et tiedä. Minkä takia näitä ryhmiä sitten tehdään? Minkä takia nähdään vaiva, että saataisiin tuhansia käyttäjiä jättämään yhteystietonsa? No, Vastaus on aika yksinkertainen. Näitä Facebook-ryhmiä myydään ja yhtäkkiä sinusta on tullut kauppatavara. On nimittäin erittäin helppoa muuttaa tällaisen kahvin ystävät-ryhmän nimen joksikin muuksi, vaikka kannatan sotaa Ukrainaa vastaan. Silloin ei ole ehkä niin kiva olla tämän, tällaisen ryhmän tykkääjä. Henkilötietoja kerätään myöskin mainostajille ja muihin tarkoituksiin ja pahimmassa tapauksessa olet myöskin sallinut, että ystäviesi nimet ja tiedot kerätään näillä samoilla alustoilla. Arvontasivulla ei koskaan arvota mitään arvokasta. Autoja ei anneta pois, ei asuntovaunuja, ei mitkään tällaiset kymmenien tuhansien arvoiset tavarat. Korkeintaan voit saada auton viikon lopuksi. Tässä pätee hyvin tuo sanonta, jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, ei se sitä ole. Meillä on jokaisella ollut ystävä Facebookissa, joka on ilmoittanut, että hän on kadottanut salasanansa ja luonut uuden profiilin. Nyt on tavallista, että säilytämme salasanojamme selaimessa ja voikin olla vähän ihmeellistä, että unohtaa sen takia salasanansa. Mutta mistä tässä voisi olla kyse? 
Hallinnoin yhtä juoksoryhmää Facebookissa. Admin käy aina uudet pyynnöt läpi. Tarkistaa, onko kyseessä trolli vai ihan oikea jäsen. Nyt sattuu sitten, että tämä eräs henkilö, joka näytti aivan erilaiselta verrattuna niihin, jotka yleensä hakeutuu tällaisen juoksoryhmään. Meninpä sitten katsomaan tämän henkilön kaveriluettelua. Enkä siinä ensin huomannut mitään erikoista, mutta tällä sama, samalla erikoisella nimellä oli kaksi ä, profiilia ja siinä oli identtiset kaverit, paitsi että siinä vanhemmassa profiilissa oli yksi ylimääräinen kaveri nimen, nimeltään Igor. Tällä Igorilla oli myöskin Insta-kanava, kävin sitä katsomassa ja totesin, että näyttää siltä, että hän tekee asepalvelusta Venäjällä. Mitä tässä sitten on voinut tapahtua? Uskon siis, että tämän uhrin tili on hakkeroitu ja sitä on päässyt hallinnoimaan Igor, joka on vaihtanut salasanan ja pystyy tällä tavoin hallitsemaan tätä tiliä täysin. Uhri on luonut uuden sivuston, mutta tämä vanha on jäänyt voimaan ja Igor pystyy yhä seuraamaan, mitä tämän uhrin kaverit tekevät Facebookissa ja on lisäksi pyrkinyt eri ryhmiin. Olen jälkeenpäin seurannut näitä molempia tilejä ja tässä uudemmassa tilissä siinä jaetaan ihan normaaleja YouTube-videoita. Siinä on normaaleja kommentteja tämän uhrin kavereilta, mutta kun katson sitä vanhempaa tiliä, niin näen, että siinä, siihen on yhtäkkiä tullut turkin kielisiä videoita ja kaikesta päätellen nämä kommentit on, on, on tehty feikkiprofiileilla, koska ne kuulostavat tosi oudoilta. Jos sinulla on kaveri, joka ilmoittaa, että hän on luonut uuden profiilin, Mene poistamaan tämä vanha profiili kaverilistaltasi, jos et halua riskeerata, että joku ulkopuolinen seuraa, mitä teet Facebookissa. Tähän saakka on ollut suhteellisen helppo ottaa uusia sovelluksia ja sivustoja käyttöön. Prosessi on hiukan toisenlainen nykyään. Tämä alkaa sillä, että voit lykyssä tehdä ehdotuksen ja tämän ehdotuksen jälkeen tästä tehdään pedagoginen arviointi, jonka jälkeen ulkopuolinen yritys tekee tästä tietosuoja-auditoinnin. Jos tämä sovellus ja sivusto läpäisee tämän auditoinnin siitä sovelluksesta, sivustosta, tehdä vakiointi. Ja se paketoidaan ja asennetaan toivottuihin koneisiin. Yleensä voi sanoa, että sovellus tai sivusto, missä on mainoksia, sellaista ei hyväksytä, koska ei voida varmistaa, että lapselle näytetään sellaisia mainoksia, mitä hänelle ei sovi. Kun joltain henkilöltä päättyy työsuhde, esihenkilön on Tärkeää tehdä ilmoitus tästä päättyneestä työsuhteesta, jotta tunnukset ja siihen liittyvät käyttöoikeudet saadaan tiedon toimesta poistettua. Tämä on asia, mikä ei tapahdu itsestään, vaan tätä pitää tehdä käsin. Tämä tapahtuu niin, että kirjaudut tiedon servisdeskiin osoitteeseen vaasa.tiero.fi, valitse sieltä käyttöoikeudet ja voit siinä valita, haluatko lisätä käyttöoikeuksia, muutella tai poistaa näitä. Ja lopuksi tietoturvan kymmenen tärkeintä kohtaa. Yksi. Älä missään tilanteessa anna käyttäjätunnustasi ja salasanaasi kenellekään. Service Desk ei koskaan kysy salasanaa. He voivat ainoastaan nollata salasanasi ja 
sen seurauksena hekään eivät tule sitä koskaan näkemään. 2. Älä koskaan jätä tietokoneesi istuntoa lukitsematta, kun poistut paikalla. Paina siis aina Windows ja L. 3. Älä avaa tai lähetä edelleen epäilyttäviä sähköposteja ja epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä servisdeskiin. Älä lähetä luottamuksellista tietoa sähköpostitse Vaasafin ulkopuolelle salaamattomana. Käytä aina siis tuota salaustoimintoa, kun on jotain tärkeää tietoa. 5. Arkaluonteiset henkilötiedot tulee pääsääntöisesti säilyttää niille tarkoitetuissa järjestelmissä. Ne kun on juuri näitä varten tehty. Pitää harkia tosi huolellisesti, jos tulee sellaisia tarpeita, että tällaisia tietoja tulisi siirtää pois näistä järjestelmistä, koska niiden hallinta on sitten hyvin hankalaa. 6. Turvaluokitellut tiedostot tulee tallentaa kaupungin verkkoasemille, esimerkiksi X-asemalle. Muut tiedostot voimme tallentaa OneDriveen. Ulkopuolisten pilvipalveluiden käyttö, siis Google Drive ja Dropbox, niitä ei missään tapauksessa saa käyttää. Poistetaan myös luottamukselliset dokumentit, kun et niitä enää tarvi. 7. Älä käytä muita kuin kaupungin sähköpostipalveluja, eli Gmail, iCloud ja muut, jätämme ne käyttämättä. Ainoat sallitut ovat EduVaasafi ja Vaasafi. 8. Työskentely työpaikan ulkopuolella, siis kotona tai työmatkoilla, tulee tehdä kaupungin kannettavalla tietokoneella, jossa on Global Protect ja varmistu, että se on käytössä ja toiminnassa. 9. Älä jätä organisaatiosi ja vierailijoita ilman valvontaa, kun he tulevat käyneille toimitiloihin. 10. Siivoa työpisteestäsi luottamukselliset dokumentit pois näkyviltä, aina kun et ole siinä tekemässä töitä.